हेलो स्टूडेंट ये क्लस आलोचना करब प्रिभिया इयर कोश्चन नहीं ये हम तुम्हारे सेकेंड क्लस तुम्हारा जरा आगे क्लसटी देखो तुम्हारा एकटू आगे क्लसटा देखे नहीं तो देखे ना जा प्रथम कोश्चन की दिए प्रथम कोश्चने वाले संस्कार जे व्यवहित अक्सिजें सिलिंडारे अक्सिजें छाड़ा और अन् कौन गैस व्यवहार कर अपशन ए दिए आर्गन बीते दिए हिलियम सीते दिए कार्बन डाइक्साइड और डीते दिए नाइट्रोजें एखे जो सी अपशन आज सी अपशन कार्बन डाइक्साइड तो संस्कार क्षेत्र में व्यवहार करना एखे सी तो उत्तर है ना उत्तर अपशन बी अपशन बी बोलते हिलियम हे व्यवहार कर संस्कार क्षेत्र में जो अक्सिजें सिलिंडार व्यवहार कर तर अक्सिजें संगे हिलियम व्यवहार कर एरपर कोश्चन दिए मानव शर मौलटी सब चे बीमा पावा जाए अपशन ए ते दिए हाइड्रोजें बीते दिए अक्सिजें सीते दिए नाइट्रोजें और डीते दिए कार्बन एक ही रकम भाव कार्बन तो है ना ठीक है बाकी अपशनगुल हे आज हाइड्रोजें अक्सिजें और हे नाइट्रोजें एखे एखान उत्तर है अपशन बी अर्थात अक्सिजें मानव शर सब चे बी पावा जाए अक्सिजें एरपर जो कोश्चन हो तो जो वायुमंडले सब चे बी को गैस पावा जाए से नाइट्रोजें ठीक है नाइट्रोजें पावा जाए तो एर परमाणुगुल देखे नहीं क्यी आज है नाइट्रोजें परमाण है नाइट्रोजें परमाण है अठात्तर दशमिक शून्य नय शतांश अठात्तर दशमिक शून्य नय शतांश अठात्तर दशमिक शून्य नय एट हे नाइट्रोजें क्षेत्र अक्सिजें क्षेत्र है अक्सिजें अक्सिजें क्षेत्र है बस दशमिक बस दशमिक नाइन फाइव और कार्बन डाइक्साइडर क्षेत्र है जिरो पॉइंट जिरो थ्री नाइन ठीक है तेल मानव शर सब चे बी पावा जाए मानव शर सब चे बी पावा जाए अक्सिजें और वायुमंडल सब चे बी पावा जाए वायुमंडल सब चे बी पावा जाए नाइट्रोजें एरपर कोश्चन भूगर्भस्थ रेलपथे वायु शोधन जो कौन गैसटी व्यवहार कर व्यवहार कर गैसटी व्यवहार कर एक हे ओज सेकेंड दिए हाइड्रोजें पारक्साइड तीन नम्बर दिए अक्सिजें और डी ते दिए नाइट्रोजें ठीक है भूगर्भस्थ रेलपथ बोलते हमारे मेट्रो रेल बोल ठीक है मे मेट्रोपथे जो वायु शोधन क्या जे गैस व्यवहार कर तर नाम हे हाइड्रोजें पारक्साइड हाइड्रोजें पारक्साइड अर्थात अपशन बी हे एक सठिक उत्तर एरपर कोश्चने वाले फ्यूज तार वैशिष्ट्य कि फ्यूज तार वैशिष्ट्य कि अपशन ए ते दिए निम्न गलनांक बीते दिए उच्च रोध सीते दिए निम्न आपेक्षिक ताप और डीते दिए उच्च गलनांक एक क्षेत्र में उत्तर है निम्न गलनांक अर्थात अपशन ए हे सठिक उत्तर निम्न गलनांक बोलते कम तापम्रा कम तापम्रा गले जाए अर्थात फ्यूज तार व्यवहार करीसार जो जे दूटो लाइन मध्य जोाजगर जो जो तरित प्रवाह बेसि हो जाए से परिवार मध्य बेसि परमाण ताप उत्पन्न है ताप उत्पन्न हम एखान ब्रेक हो जाए अर्थात फ्यूज तार्ट ब्रेक हो जाए माजखान तरज हे तर चलाचल बंद हो जाए तो एक देखे ना जाए फ्यूज तार की कोश्चन होते ठीक है एट हे फ्यूज तार फ्यूज तार क्षेत्र फ्यूज तार क्षेत्र कोश्चन है जो फ्यूज तार की की तैरी है फ्यूज तार तैरी है टी नो सीसार शंकर धातु नहीं फ्यूज तार तेल तैरी हे टीन सीसार शंकर धातु बैशिष्ट हिसाब एक जमन आप निम्न गलनांक और एक उच्च रोधांक है फ्यूज तार वैशिष्ट्य हे उच्च रोधांक और निम्न गलनांक और कि क्षेत्र व्यवहार कर कि क्षेत्र में व्यवहार करा व्यवहार कर अतरिक्त को मध्य जो अतरिक्त तरित प्रवाह है तक हे कि अतरिक्त तरित प्रवाह जनित क्षति के फ्यूज तार बैद्युतिक लाइन और लाइन संगे जुक्त जंत्र के रक्षा कर तेल बोझा गया कि बोलते चाहिए एखे जे कोबाह मध्य दिए जो बेसि तापम्रा बसि तरित प्रभावित है एरपे परिवा उत्तप्त है एर फ्यूज तार्ट नष्ट हो जाए फ्यूज तार नष्ट हो जा 
হচ্ছে যে তড়িতে যে তার থাকে তড়ির যে লাইন থাকে সেই লাইনটা বেঁচে যায় আবার হচ্ছে যন্ত্রপাতিগুলো নষ্ট হয় না এর পরের কোয়েশ্চেন বলেছে নিষ্ক্রিয় গ্যাস কোনটি নয় জানতে চাইছে নিষ্ক্রিয় গ্যাস কোনটি নয় ঠিক আছে অপশান এতে দিয়েছে হাইড্রোজেন বিতে দিয়েছে নিয়ন সিতে দিয়েছে আর্গন আর ডিতে দিয়েছে ক্রিপ্টন এক্ষেত্রে উত্তর হবে হাইড্রোজেন অর্থাৎ অপশান এ হচ্ছে অপশান এ হচ্ছে হাইড্রোজেন হচ্ছে নিষ্ক্রিয় গ্যাস নয় এরপর দেখা যাক যে নিষ্ক্রিয় গ্যাস তাহলে কতগুলো আছে এই নিষ্ক্রিয় গ্যাস প্রথম থেকে বলে দিচ্ছি যেটা পর্যায় সারণের যে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের অবস্থানটাও জানতে হয় কোশ্চেন ওদের নিষ্ক্রিয় গ্যাসের অবস্থান নিষ্ক্রিয় গ্যাসের সংখ্যা কতগুলো হয় তাদের পারমাণবিক সংখ্যা কত হয় ঠিক আছে সবগুলোই বলে দিচ্ছি একটা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের অবস্থান এটা হচ্ছে আঠারো নম্বর শ্রেণী বা শূন্য শ্রেণীতে অবস্থিত সমস্ত নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিষ্ক্রিয় গ্যাসের সংখ্যা কতগুলো এখানে দেখা দেখো দিয়েছে হিলিয়াম প্রথমে যে নিষ্ক্রিয় গ্যাস সবচেয়ে ওপরের সবচেয়ে ওপরের শ্রেণীতে আঠারো নম্বর শ্রেণীতে তো নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো অবস্থিত তার এই আঠারো নম্বর শ্রেণীর সবচেয়ে ওপরে থাকে হিলিয়াম তারপর হচ্ছে নিয়ন তারপর হচ্ছে আর্গন তারপর হচ্ছে ক্রিপ্টন তারপর হচ্ছে জ্যানন তারপর হচ্ছে রেডন ঠিক আছে এ এখান থেকে কোশ্চেন হয় যে তার পারমাণবিক সংখ্যা কত হিলিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা দুই নিয়নের ক্ষেত্রে হচ্ছে দশ আর্গনের ক্ষেত্রে হচ্ছে আঠারো ক্রিপ্টনের ক্ষেত্রে হচ্ছে ছত্রিশ জেনানের ক্ষেত্রে হচ্ছে চুয়ান্ন আর রেডনের ক্ষেত্রে হচ্ছে ছিয়াশি ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে অনেকগুলো কোশ্চেন হয় বা ক্রম অনুপাতে সাজাতে দেয় এই এইটা তোমরা একটু ভালো করে দেখে নেবে আর নিষ্ক্রিয় গ্যাসের অবস্থানটাও তোমরা একটু দেখে নেবে এর পর কোশ্চেনে বলেছে যে ব্যাটারিতে ব্যবহৃত অ্যাসিডের নাম কি অপশান এতে দিয়েছে সালফিউরিক অ্যাসিড বিতে দিয়েছে অ্যাসিটিক অ্যাসিড সিতে দিয়েছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আর ডিতে দিয়েছে নাইট্রিক অ্যাসিড ব্যাটারিতে ব্যবহার করা হয় সালফিউরিক অ্যাসিড অর্থাৎ অপশান এ হচ্ছে আমাদের এখানে উত্তর ব্যাটারিতে তাহলে কোন অ্যাসিড ব্যবহার করা হয় সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হয় এর পর কোশ্চেনে বলেছে অম্লরাজ প্রস্তুতিতে কোন অ্যাসিড ব্যবহার করা হয় অম্লরাজ প্রস্তুতিতে কোন অ্যাসিড ব্যবহার করা হয় অপশানে এতে দিয়েছে হাইড্রোজেন সালফাইড বিতে দিয়েছে সালফিউরিক অ্যাসিড সিতে দিয়েছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আর ডিতে দিয়েছে হাইড্রোজেন পারক্সাইড অম্লরাজ প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা হয় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এইচ আর থাকে তার সঙ্গে এই যেন থ্রি এইচ এনও থ্রি এই জন্য থ্রি অর্থাৎ নাইট্রিক অ্যাসিড এখান থেকে কোশ্চেন হয় যে কোন কোন দুটি অ্যাসিডের মিশ্রণে তৈরি হয় এখান থেকে একটা হচ্ছে এইচ সি এল আর সেকেন্ড হচ্ছে যে এই যেন থ্রি এখান থেকে দুটো অ্যাসিডের মিশ্রণে তৈরি হয় অম্লরাজ এরপর হচ্ছে যে কি অনুপাতে মেশানো হয় ঠিক আছে কী অনুপাতে সেটা হচ্ছে থ্রি ইস টু ওয়ান অনুপাতে থ্রি ইস টু ওয়ান এই থ্রি ইস টু ওয়ান কি যে এইচ সি এল হচ্ছে তিন ভাগ আর এই যেন থ্রি হচ্ছে এক ভাগ তাহলে তোমরা কীভাবে মনে রাখবো সংকেতটা যদি আমরা মনে রাখতে পারি তাহলে আমরা মনে রাখতে পারবো এই যেন থ্রি এখানে থ্রিটা যেখানে থ্রি আছে তার অনুপাত একও মনে রাখতে হবে যেখানে এই যেন থ্রি থ্রি আছে তাহলে এই থ্রিটা মনে রাখতে হবে এইচ সি এলের সঙ্গে যুক্ত আছে তাহলে আমাদের মনে থাকবে যে এই সি এল হচ্ছে তিন ভাগ আর হচ্ছে এই যেন থ্রি হচ্ছে এক ভাগ বোঝা গেছে তাহলে এরপর কোশ্চেনে বলেছে ওয়াটার গ্যাস কোন দুটি গ্যাসের মিশ্রণ ওয়াটার গ্যাস কোন দুটি গ্যাস গ্যাসের মিশ্রণ প্রথমের অপশানে দিয়েছে সি এ সি এন টু প্লাস সি বিতে দিয়েছে কার্বন ডাই অক্সাইড প্লাস এইচ টু সিতে দিয়েছে সিও প্লাস এইচ টু আর ডিতে দিয়েছে সিও প্লাস এন টু ঠিক আছে চারটায় তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি কী কী হচ্ছে কার মিশ্রণে কী তৈরি হচ্ছে এখানে প্রথম উত্তরটা বলে দিই ওয়াটার গ্যাস তৈরি হচ্ছে অপশান সি অপশান সি হচ্ছে সিও প্লাস এইচ টুর সঙ্গে কি এটা তোমরা কীভাবে মনে রাখবে কে আছে ওয়াটার গ্যাস ওয়াটারের সংকেত কি এইচ টুও এইচ টুয়ে তাহলে আমাদের তার সংকেতে মনে রাখার জন্য বলছি এইচ টু থাকবে ঠিক আছে তাহলে এইচ টু তাহলে দুটোর মধ্যে থাকে এর যে সিও আর সিও প্লাস এইচ টু আর হচ্ছে সিও টু প্লাস এইচ টু তাহলে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে সিও প্লাস এইচ টু নিয়ে তৈরি হচ্ছে আমাদের ওয়াটার গ্যাস ঠিক আছে তাহলে
এরপরে দেখেন না কি কি আছে প্রথমে অপশানে ছিল সি এ সি এন টু এটাকে সি এ সি এন টুকে বলা হচ্ছে ক্যালসিয়াম সাইনামাইট ক্যালসিয়াম সাইনামাইট ক্যালসিয়াম সাইনামাইট আর কার্বনের মিশ্রণকে বলা হয় নাইট্রোলিম তাহলে নাইট্রোলিম কোশ্চেন যদি হয় যে নাইট্রোলিম কী কী নিয়ে তৈরি তাহলে হচ্ছে ক্যালসিয়াম সাইনামাইট আর হচ্ছে কার্বন নিয়ে তৈরি হচ্ছে নাইট্রোলিম এরপর হচ্ছে নাইট্রোলিম কী কাজে ব্যবহার ব্যবহার করা হয় নাইট্রোলিম ব্যবহার করা হয় জমিতে সার রূপে ব্যবহার করা হয় আর নাইট্রোলিমের কালার হচ্ছে বাদামি বর্ণ ঠিক আছে ওয়াটার গ্যাস তো বললাম সিও প্লাস এইচ টু হচ্ছে ওয়াটার গ্যাস আরেকটা কোশ্চেন হয় সে যে খুব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রডিউসার গ্যাস প্রডিউসার গ্যাস সিও প্লাস এন টু নিয়ে তৈরি হচ্ছে প্রডিউসার গ্যাস ঠিক আছে এইখানে দুটো একই রকম সিও প্রতিটার ক্ষেত্রে আছে সিও আর এখানে শুধু এই যখনই যুক্ত থাকছে তখন আমরা বললাম এইচ বলতে ওয়াটার ওয়াটার থেকে আমরা এই যে ওয়াটার গ্যাস আর তার এন টু যখন থাকবে তখন হচ্ছে প্রডিউসার গ্যাস এরপর কোশ্চেনে দিয়েছে কোনটিতে ক্লোরিন নেই কোনটিতে ক্লোরিন নেই অপশান এতে দিয়েছে ক্লোরোফর্ম ফর্ম বানানটা ময়রে ফবে র হবে না ফর্ম তারপরে সেকেন্ড দিয়েছে হচ্ছে সেকেন্ড অপশান অপশান বিতে দিয়েছে ক্লোরোফিল সিতে দিয়েছে ব্লিচিং ব্লিচিং পাউডার আর ডিতে দিয়েছে নিষাধন ঠিক আছে তাহলে ক্লোরিন নেই ক্লোরিন নেই সেটা হচ্ছে ক্লোরোফিলে হচ্ছে ক্লোরিন নেই অর্থাৎ অপশান বি এখানে একটা কোশ্চেন হয় যে তাহলে এটা তো এটার উত্তর হয়ে গেল তো ক্লোরিন নেই হচ্ছে তোমার হচ্ছে ক্লোরো ক্লোরোফিলে ক্লোরিন নেই কিন্তু এখানে হচ্ছে ক্লোরোফিলে কি থাকে সেটা হচ্ছে এমজি থাকে ম্যাগনেশিয়াম থাকে এখানে ঠিক আছে ক্লোরোফিলে হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম থাকে এরপর তাহলে বাকি অপশানগুলো একটু দেখে না যাক কী দিয়েছে ব্লিচিং পাউডার ব্লিচিং পাউডারের ক্ষেত্রে আমাদের এটার তোমাদের একটা পুরো লিস্ট তোমাদের দিয়ে দেবো ঠিক আছে এখানে যে তিনটে অপশান আছে তিনটে অপশান একটু আলোচনা করে দিচ্ছি ব্লিচিং পাউডার এর রাসায়নিক রাসায়নিক নাম হচ্ছে ক্যালসিয়াম অক্সিক্লোরাইড এর সংকেত হচ্ছে সি এ ও সি এল টু ক্লোরোফর্ম এর রাসায়নিক নাম হচ্ছে ট্রাইক্লোরোমিথেন এর সংকেত হচ্ছে সি এইচ সি এল থ্রি আর হচ্ছে নিশাদল নিশাদলের রাসায়নিক নাম হচ্ছে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এর সংকেত হচ্ছে এন এইচ ফোর সি এল ঠিক আছে এখানে তো দেখেই তো তোমরা বুঝতে পারছো প্রতিটার ক্ষেত্রে সি এল ছিল একমাত্র ক্লোরিন হচ্ছে ক্লোরোফিলের ক্ষেত্রে ক্লোরিন থাকে না অর্থাৎ সিএল থাকে না সেখানে থাকে এমজি এরপর পরের কোশ্চেন বলেছে জেমস চেডুইক আবিষ্কার করেন জেমস চেডুইক কি আবিষ্কার করেন অপশান এতে দিয়েছে ইলেকট্রন বিতে দিয়েছে প্রোটন সিতে দিয়েছে নিউট্রন আর ডিতে দিয়েছে তেজস্ক্রিয়তা এক্ষেত্রে উত্তর হবে অপশান এ ইলেকট্রন ঠিক আছে বাকি যেগুলো আছে সেগুলোও দেখে নিচ্ছি কি আবিষ্কার করেছে প্রথমে ইলেকট্রন 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 আবিষ্কার করে থমসন জে জে থমসন তাহলে ইলেকট্রন আবিষ্কার করে জে জে থমসন এই ইলেকট্রনের ভর ভর আর আধান আবিষ্কার করে হচ্ছে মিলিকন ইলেকট্রনের ভর আর আধান আবিষ্কার করে মিলিকন এই ইলেকট্রনের তাহলে ইলেকট্রনের আধানের পরিমাণ কত হয় ইলেকট্রনের আধানের পরিমাণ হয় মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস উনিশ কুলম ঠিক আছে আধানের পরিমাণ কোশ্চেনে দেয় এর আধানের পরিমাণ কত হয় এই ইলেকট্রনের আধানের পরিমাণ প্রোটনের আধানের পরিমাণের সঙ্গে সমান হয় শুধুমাত্র চিহ্নের পরিবর্তন হয় তাহলে ইলেকট্রনের ইলেকট্রনের যদি চিহ্ন হয় মানে এর আধান কি হয় আধানের পরিমাণ হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার উনিশ ঠিক আছে কিন্তু এর সাইন হচ্ছে মাইনাস সাইন এটা হচ্ছে পরিমাণ এর পরিমাণ হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি এর ভর কত হচ্ছে তাহলে এর ভর হচ্ছে এর ভর হচ্ছে নাইন পয়েন্ট নাইন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইন্টু টেন টু দের টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ওয়ান কেজি তাহলে ইলেকট্রনের ভর আধান সব তোমরা বুঝতে পেরেছো আশা করি ঠিক আছে এগুলো তোমরা কিন্তু পুরোপুরি মুখস্থ করে নেবে 
এরপর কোশ্চেন হচ্ছে যে প্রোটন প্রোটন আবিষ্কার করেছে গোল্ডস্টাইন আর নামকরণ করেছে রাদারফোর্ড তাহলে আবিষ্কার করেছে কে গোল্ডস্টাইন আর নামকরণ করে হচ্ছে রাদারফোর্ড আধারণ পরিমাণ আধারণ এর আধান তাহলে কি প্লাস আধান পজিটিভ আধান আর তার পরিমাণটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দোয়ার মাইনাস নাইনটিন ঠিক আছে উনিশ আধানের পরিমাণ হচ্ছে ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দোয়ার মাইনাস উনিশ কুলম ঠিক আছে ভরের পরিমাণ কত হয় ভরের পরিমাণ হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন টু সিক্স সেভেন টু ইন্টু টেন টু দোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন কেজি হচ্ছে ভরের পরিমাণ এই একই রকমভাবে তোমরা প্রোটনটা মুখস্থ করে নেবে এরপর হচ্ছে নিউটন 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 আবিষ্কার করে যেটা আমাদের কোশ্চেন ছিল এখানে অনেক বই আছে যে দুটো তার জন্য আমি লিখেছিলাম ওইখানে লিখেছিলাম যে লিখেছিলাম দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে চ্যাডুইক বললাম এখানে চেডুইক লিখা আছে নাহলে তোমরা বলো যে আলাদা আলাদা কোশ্চেন আমি নিজের মানে দুটো বইয়ে যেহেতু একই মানে আলাদা আলাদা লেখা আছে তার জন্য দুটোই লিখে দিয়েছে এটা লিখেছে আমি চেডুইক ঠিক আছে একই রকমভাবে এখানে আছে অনেক বইয়ে লেখা আছে সেডুইক ঠিক আছে সেডুইক আর চেডুইক ঠিক আছে তোমরা একটু দেখে নেবে ভালো করে আর এর তাহলে নিউটন আবিষ্কার করে হচ্ছে সেডুইক আর কিছুটা চেডুইকেও লেখা আছে আর এর আধানের পরিমাণ হচ্ছে শূন্য আধানের পরিমাণ শূন্য আর ভর হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন টু ইন্টু টেন টু দোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি টোয়েন্টি সেভেন কেজি বোঝা গেছে তাহলে তিনটি তোমরা ভালো করে একটু দেখে নেবে ইলেকট্রন প্রোটন আর নিউট্রন আরেকটা জিনিস বলে এসেছি এটা যদি ধরে নেওয়া হয় একটা পরমাণু পরমাণুর মাঝখানে থাকে পরমাণুর মাঝখানে থাকে অর্থাৎ নিউক্লিয়াসে থাকে নিউট্রন এটা হচ্ছে নিউট্রন আর প্রোটন নিউট্রন আর প্রোটন আর বাইরে কক্ষে থাকে ইলেকট্রন ঠিক আছে বাইরের কক্ষে থাকে ইলেকট্রন তারপর হচ্ছে তেজস্ক্রিয়তা তেজস্ক্রিয়তা হচ্ছে আবিষ্কার করা হচ্ছে বেকারেল কি দিয়েছে একটু দেখেনি বেকারেল হচ্ছে পটাশিয়াম ইউরানিল সালফেটের উপর পরীক্ষা করে প্রথম তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করে তাহলে প্রথম তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করে হচ্ছে বেকারেল তেজ তেজস্ক্রিয় রশ্মি হচ্ছে প্রধানত তিন প্রকার তেজস্ক্রিয় রশ্মির তিন প্রকার কি কি আলফা রশ্মি বিটা রশ্মি আর হচ্ছে গামা রশ্মি তাহলে বোঝা গেছে এখান থেকে কোশ্চেন হয় তেজস্ক্রিয়তা কি হচ্ছে কী আবিষ্কার করে আর কোন পরীক্ষা থেকে প্রথম জানা যায় সেটা হচ্ছে পটাশিয়াম ইউরানিল সালফেটের উপর পরীক্ষা করে বেকারেল প্রথম তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করে তার তেজস্ক্রিয় রশ্মি হচ্ছে তিন রকমের একটা হচ্ছে আলফা রশ্মি একটা হচ্ছে বিটা রশ্মি আর সিতে হচ্ছে গামা রশ্মি ঠিক আছে তাহলে আজ এই পর্যন্তই তোমরা সবাই ভালো থাকো বাই বাই